Chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với channel của GZ Malaga Và đây chính là Bphone B86 mà mình đã chia sẻ cho mọi người trong video trước Đó chính là đánh giá hiệu năng về nó cùng với con chip Snapdragon 675 Và ngày hôm nay thì mình đi ra ngoài không ở trong studio nữa Để có thể dùng chiếc máy này chụp một vài tấm hình và cũng như là đánh giá nhanh về camera của nó Và tất nhiên là trong video ngày hôm nay mình sẽ không chỉ đơn thuần là mình đi một mình Để chụp các thứ về chiếc máy này Mà mình còn mời thêm cả hai bạn nữa cực kỳ đặc biệt Và đã có em Vô 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 <cười> quạt, quạt. Rồi chỉ là một chút tai nạn sơ suất xảy ra thôi các bạn ạ à. Và không nói nhiều Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào video đánh giá camera của chiếc B Phone 3 À không, B Phone B86 các bạn ạ à. <cười> Trước hết thì mình sẽ muốn nói rằng là máy mình cầm trên tay chỉ là máy demo Nghĩa là sẽ có một vài tính năng chưa được hoàn thiện Cho nên mình sẽ không muốn đánh giá quá sâu về camera của B86 Mà mình sẽ chỉ muốn nói về trải nghiệm nhanh với camera của chiếc máy này mà thôi nên nếu có những gì chưa tốt thì chúng ta sẽ phải đợi bản chính thức để biết được chất lượng thực sự như thế nào nha Ok, tính năng đầu tiên mà mình muốn đi thẳng vào để trải nghiệm ở camera của chiếc B86 Đó chính là khả năng chụp khoảnh khắc bằng nhiếp ảnh điện toán Đây là thứ mà mình đã mong chờ từ rất lâu của b phone thế hệ mới Sau hàng loạt những chia sẻ của bác quản trong group B fan Trước hết là mình phải nói tính năng này rất là dễ chụp Mình chỉ cần cầm máy lên, sau đó cố định khung hình vào vật thể mà mình muốn chụp Và cũng như là bắt chuyển động, sau đó bấm chụp mà thôi Việc còn lại thì máy sẽ tự động lưu ảnh khi có chuyển động xuất hiện Quá trình chụp và lưu này thì tính từ khi máy bắt được chuyển động thì sẽ mất là khoảng 10 tới 15 giây Về các tấm hình mà mình chụp được thì mình rất là hài lòng với nó Ảnh chụp cho độ chi tiết cao ở mức full size 12MP Ở các vùng nước khi zoom lại các bạn có thể thấy là máy bắt chuyển động rất là tốt Không có hiện tượng nhòe ảnh Tái tạo rất tốt những chuyển động mà đúng thật là mắt thường mình cũng không thể nhìn thấy được Điểm hay của tính năng này đó là tất cả những tấm mà máy chụp được trong cùng một thời điểm đó chính là đều là ảnh full size 12 megapixel Nghĩa là bất cứ khung hình chuyển động nào máy bắt được đều cho các bạn một mức chi tiết tốt nhất tương đương nhau Như vậy là mình có thể tha hồ chọn những khoảnh khắc đẹp nhất sau đó up thẳng lên Facebook, Instagram mà không lo là sẽ bị giảm chất lượng và điểm cộng nữa đó chính là những tấm hình mà máy chụp trong cùng một lúc như vậy Phần mềm sẽ tự động tạo ra cho bạn một ảnh GIF dựa trên những tấm hình đó Cho nên bạn có thể gửi ngay cho bạn bè hoặc là chia sẻ cho ai đó coi những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy Có thể nói kiểm chứng được khả năng chụp khoảnh khắc xong thì mình cũng rất là tin được những gì mà BKV đã trình bày trong buổi ra mắt rồi Thực sự nó khiến cho mình quá là thuyết phục và cảm thấy rất là tuyệt vời ở tính năng chụp này luôn Tiếp đến chuyển sang những điều kiện bình thường khác như điều kiện đủ sáng này Những bức ảnh mà mình chụp được thì vẫn thấy khá là hài lòng với nó này như là chi tiết ngon Tương phản khá là cao, màu sắc khá là trung thực Nhưng mình là gu thích ảnh mắt một chút nên những cái màu sắc của Bphone cho ra thì mình không hài lòng lắm Tuy nhiên mình vẫn có thể hậu kỳ về màu sắc nên cái này sẽ là một cái vấn đề không có quá là to tát đối với cá nhân mình Còn khi chuyển sang 5-6 giờ chiều thì mình có chụp thử một tấm thì ảnh vẫn cho ánh sáng tổng thể khá là ok Hai bạn nữ mới của Gen Z đứng đây từ chiều đến giờ thì lên ảnh màu da sẽ có hơi có phần hơi tối một chút Nhưng nếu tầm 3-4 giờ thì mình chụp thì màu da lại lên ok hơn rất là nhiều ở tấm chiều xóa phông này thì màu da trắng sáng hơn, tươi hơn Còn về khả năng xử lý xóa phông thì máy xóa có vẻ như là chưa thực sự được tốt cho lắm Đặc biệt ở phần viền tóc như thế này Nhưng do những gì mình đã nói đây là máy demo nên mình nghĩ là với bản thương mại Thuật toán của máy sẽ được cải thiện tốt hơn để đem đến cho người dùng một khả năng chụp xóa phông tuyệt vời nhất Qua chế độ macro mình có thử một vài tấm cận cảnh với cái Mi Band của mình Thì giữa chế độ cơ bản và nâng cao á, thì mình thấy là ở chế độ nâng cao Vùng nét lấy được sẽ rộng hơn, chi tiết ngon hơn và các bạn có thể thấy là khi mình zoom vào cái dòng số ở dưới cái Mi Band của mình Thì ở bên chế độ nâng cao chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn rất nhiều so với ở chế độ cơ bản Tuy nhiên một lưu ý nhỏ nhỏ là vật thể mà bạn chụp macro thì sẽ phải đứng im một chút Chứ nếu mà chuyển động quá thì ảnh của bạn chụp được thì nó sẽ giống như thế này này Tuy fail nhưng mà không hiểu sao thì mình vẫn cảm thấy nó nghệ thuật vãi xoài Chuyển sang điều kiện thiếu sáng mình có chụp và so sánh giữa chế độ auto và chế độ S9 ở trên B86 thì mình thấy là không có quá nhiều sự khác biệt với một cái điều kiện ánh sáng không quá phức tạp như thế này Ở S9 á, thì ảnh chỉ sáng hơn một chút so với Auto thôi Nhưng điểm cộng là S9 sẽ cho bạn một chi tiết tốt hơn khi zoom vào Đồng thời thì máy cũng khử noise để nhìn nước ảnh mịn hơn và đây là điểm mình rất thích ở chế độ S9 Tiếp đến là khi mà mình vào điều kiện tối hơn, nguồn sáng chỉ có đúng một cái đèn ngủ trong phòng mình Mình có thử phơi sáng ở mức đó chính là ISO là 100 nhưng mà chập sẽ ở các mức như là 4, 8 hoặc là 16 giây và các bạn có thể thấy là chất lượng ảnh tốt nhất sẽ ở tấm mình phơi 16 giây 
chi tiết cao khi zoom lại này ánh sáng và có thể nói là ở những điều kiện tối sầm như thế này thì chế độ chỉnh tay chuyên nghiệp là rất phù hợp và B86 cũng làm rất tốt ở chế độ này Ok và đó là những hình ảnh mình chụp được cho ra từ chiếc Bphone B86 Không biết là các bạn có thích những nước ảnh cho ra từ chiếc máy này hay không Đặc biệt là cái khả năng bắt khoảnh khắc của nó cực kỳ là ấn tượng Và nếu như bạn thích đừng quên để một like và để đọc một phần bình luận phía dưới để cho mình biết nha Cuối cùng đừng quên nhấn share và subscribe Gen Z Và nếu như các bạn thích hai mảnh núi này xuất hiện thêm trong nhiều video khác của Gen Z Thì cũng đừng quên làm những thứ mà mình đã bảo ở trên Và cuối cùng thì bây giờ Và cuối cùng thì hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo Peace Bye bye, bye, bye.